بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز می پردازیم به ادامه درس خود در ارتباط با الکتروکاردیوگرافی که لکچر دوازده ما میشه خب یک بار تکرار میکنیم ما خوانده بودیم که در کندکشن سیستم یا سیستم انتقالی قلب بودیم خوانده بودیم که سیاره در سینو تولید میشه از طریق بندلا به وینوت میره میره به بندل بنام حس و به دو طرف تقسیم میشه آل بلاک در مسیر انتقال سیاله یا دیلی در مسیر انتقال سیاله در هر قسمت از اتفاق افتاده میتونه ما خوانده بودیم که امکان داره سیاله در سینوت بلاک شوه ساینس بلاک ها را خوانده بودیم ریتم ما ساینس می بود متوجه می شدیم که قسمت از گراف ما بی شکل شده مثل که از دو طرف کیوارس از دو قلش گرفته باشی کش کده باشی خب خانده بودیم که اگر بیشتر از یک اشاره شش ثانیه شوه یا مسایی به یک اشاره شش ثانیه شوه که تقریبا نصاب کده بودیم هشت مربی کلام میگفتیم این ساینس عرست است در غیر از او کمتر اگر می بود ساینس پاز است در صورت که ریتم منظم باشه یا اینی پاز که ایجاد میشه دو برابر یا سه برابر اندازه نرمال ازی باشه باز در او صورت پاز و عرست می گفتیم اما اگر منظم دو چند و سه چند و چار چند مسافه بین آرار نباشه بزو ساینس بلاک ها بود خب بلاک درجه یک در ای سی جی تشخیص داده نمی تانستیم ما داشتیم بلاک درجه دو و بلاک درجه سه خب بعد از ساینس بلاک آمدیم در ای وی بلاک ها در ای وی بلاک ها گفتیم که سیاله امکان داره از سی نود بیایه به ای وی نود در ای وینوت بلاک شوه یا قسمت پایانتر در بندل حس بلاک شوه کلش یک قسم تغییرات سی جی می داد بندل حس ای وینوت به می خاطر اگر دقیق خواستم خواسته باشیم قطعی تشخیص تفریقی بکنیم خب از بندل حس منشه گرفته یا از ای وینوت منشه گرفته باید حس بندل الیکتروکاردیوگرافی بکنیم ای پی ایس الیکترو فیزیولوژیک ستدینگ که یک بخش جداگانی است بخش قلبی است این سیاله چی در ایوی نود و چی هم در بندل حس اگر بلوک شوه تظاهرات شای رقم می باشه خانده بودیم که سه تا درجه داشت اگر تو می شد که ما می می داشتیم فاصله پیار نارمل باز آیست آیست فاس... دالت نارمل اما یک گراف دیگه می داشتیم که پیارش طولانی شده یعنی سیاله دیرتر از حد معمول اوزین دیپولارایز کده با زمان زیاد گرفته تا بره بوتین دیپولارایز کده اینمی 
یعنی دیلی شده سیال انتقال میکنه از حزین ببوتین خو توقف کده باز انتقال میکنه این دو که درجه یک بود اهمیت کلینیکی نداشت به شما اکثرا در بیز دوا چیزایی ایجاد میشد که ریورسیبل بود خب اگر ریورسیبل هم نباشه اهمیت کلینیکی نداره چون تظاهرات کلینیکی پیش مریض ایجاد نمیکنه آمدم سر از این که اگر تو یک گراف داشته باشیم که پیار ما نارمل باشه باز ده لید بعدیش پیار ما کمی طولانی شده باشه باز در لید بعدیش کمی دیگام طولانی شده باشه باز در نهایت تو شده باشه که پیار طولانی است باز یک پی به دنبال خود که وارث نداشته باشه باز به شکل شده باشه یعنی بس در یک گراف نارمل وقتی کندکشن درست باشه هر پی باید به تقیب خود که وارث داشته باشه اما در بلوک درجه دو باز دو رقم از شکل یکش که پیار فاصله طولانی میشه طولانی میشه طولانی میشه تا ای که یک سیال انتقال نمیکنه یعنی سیاله را دیر انتقال میته از اوزاین را بوتاین کم دیرتر کم دیرتر یکش انتقال نمیته ای هم مقدر اهمیت کلینیکی نداره اما در ای وی بلوک ها تایپ تو که بنام موبیت تایپ تو همیت میکنن اوش که اهمیت کلینیکی داره اوش که اگه سیمتوماتیک باشه لازم است که برای مریض پیس میکر مانده شده او موبیت تایپ تو است به این مارا که گراف مریض نارمل است یک پی به دنبال خود کیوارس نداره پی کیوارس نداره پی تی اینجا پی پی به دنبال خود کیوارس نداره موبیت تایپ تو میگن اهمیت کلینیکی موبیت تایپ تو ای است به خاطر این مهم است به خاطر ضرورت به پیس میکر داره که بعضا به بلوک درجه سه تبدیل میشه یعنی موبیت تایپ تو اهمیتش ای است که قدرت کنورت شدن به تا دیگری ای وی بلوک داره یعنی مریض نارمال است نارمال است نارمال است به مجرد که در لوحی تر دگری یا بلوک کامل داخل میشه باز مثلا شکایت میکنه که یکان دفعه سینکوب یکان دفعه بیوش میشون چند ثانیه دوام میکنه و باز پس بیوش میه بخاطر از که مانایشی است که موبیت ستای به توی ما رفته به کمپلیت تبدیل شده که باز اونمو حملات به نام ستوکس ادم سیاد میکنن ستوکس ادم اتکس یک کسی که بلوک درجه سه پیدا کرده باشه خب اکثرا باید اسباب بشه اول بپالیم آیا در بیزی کدام دوایی است که زربان و کندکشن سلو می سازه مثل بیت بلوکر ها کلسیم چنل بلوکر ها دیجیتالیس دیجوکسین دوایی انتی اریتمیک آیا در بیزی از دوست خب اصلاح شده آیا مریض سکیمیا داره خب جریان خون وقت به ازلی قلب کم شد ازلی قلب کم کار میشه اگر به بندل، بندلایی که برق انتقال میتن به او کم شد او کم کار میشه یعنی اگر در بیز ایسکی مثلا یک مریض انفریور وال امای داده به خاطر کمی شریانی که ایسی نو ده ایوی نو ده خون میتن بازباد از امیر انفریور وال خون میتن کلش یک شریان است یا LC X است لفت سرکم فلکس ارتری یا هم رایت کرونری ارتری است اگر مریض سکته بکنه سکته که آر سی یا رایت کرونر تریش مصاب ساخته باشه ایوی نود ایسی نود هم خونش کم میشه به این خاطر امکان داره که اینا بلاک پیدا کنن درجه یک دو سه اگر درجه سه پیدا شد خب برای مریض ریپرفیوژن شد یا نشد مثلا ستن تدبیخ شد یا ستریپتوکاینیز داده شد خون دوباره پس دیریان کرد رفه میشه اما اگر قلب یک ترشل داره به خاطر زنده موندن زمان از سکیمیاش 
رگش بند شد زمان زیاد گذشت خب تغییری که ایجاد شد خواه غیر قابل برگشت است برای تمام حالاتی که ایوی نود تغییر غیر قابل برگشت ایجاد میکنه و در اثر از او کمپلیت ایوی بلوک ایجاد میشه غیر از گذاشتن پیس میکر که کار ایوی نوده بکنه باز یعنی پیس میکر که ایوی نوده به اصلاح دور بزنه بدون از اینکه برخ به ایوی نود روان بکنه روان بکنه به بوتین که باز بنامه یونی چمبر و یو دوال چمبر پیس میکرام میگن یک لین شده یک چمبر قلب میمونن که بل دیگه شده چمبر دیگه قلب که بدون از اینکه از ایوی نوت بگذاره خودش برق انتخال بده خب ای بلوک درجه دو در بلوک درجه سه آلتی بود که یعنی کمپلیت ایوی بلوک بود به این مانا که سیاله در ایسی نو تولید می شد و زین دیپودرائز می کد به این خاطر پی نارمل رسم می شد اما وقتی به ایوی نوت می آیا باز هیچ سیاله از ایوی نوت از طریق ایوی نوت پایان رفته نمی تانه به چی مانا؟ به این مانا که بالا از لاز برقی جداست پایان از لاز برقی جدا خب ایسی نوت نارمل پی خود تولید کده می ره مثلا یک پیجه یک پیجه اما میمونه بوتین بوتین باید از کجا ما, خو... ما گفتیم که بوتین پیس میکر میتونه شو و قسمت های مختلفش اینا لریتمی که مربوط به بوتین از بستگی بی داره که کدام قسمتش فعال شده که پیس میکر کار پیس میکر بکنه خود بوتاین اگر فعال شد 20 تا 40 زربان زیاد تولید کرده نمیتونه یعنی از روی زربان های از روی کیورس ها فاصله کیورس ها بین هم دیگه ما تعیین کرده میتونیم خب اینا له امی پیس میکر نو از کجای بوتاین منچه گرفته آی بندل بندل حس هست پرکینج هست یا وند خود وندری که دارم آیسای تو هست کجا میراق فعال شده که حاله بوتاین دیپا دارایز میکنه مثال میبینیم خب پی به دنبال خود هیچ کیوارس نداره پی که کیوارس هیچ ارتباط نمی داشته باشه مثلا اینی قسمت می بینیم که یک کیوارس وینتریکولر این شا گرفته یعنی کیوارسی که وای نرو است و در اثر انتقال سیاله از اوزین به بوتین دیسچارج نارمل ریکارد میشه او قسمه کیورس رسم نمیشه اکثر این کیورس های واید رسم میشه بخاطر ایزی که از ویندریکل منشه میگیره اینا لی ریت چیشان ریت, ریت بوتاینی جدا میباشه ریت بوتاینی جدا مثلا نوزین فرض میکنیم 300 اکسد و پینجا 100 ریت میداشته باشه اما بوتاین میبینیم که 300, 150, 175, 650, 40 زربان 40 می باشه خب زربان 40 که باشه باز می گیم خب خیلی ایدیو وندریکلر از ریت میشه یعنی از وند... خود وندریکلر ما نشه می گیره از وندریکلر ما نشه تا به خاطر ازی که اگه از بندل حس ما نشه می گرفت بندل حس توانه ازی را داشت که 20, 40 تا 60 زربان تولید بکنه کیوارس در هر جای آمده می تانه و به می شکل پی یعنی یک جایی تو می بینیم که کیورس رسم شده بازه این تک دندان آگه که آمده بخاطر ازی که نوبت ترسیم پی آمده اونجاست کیورس کتی پی هیچ ارتباط نمی داشته باشه هر جایی که دل شد رسم شده می تانه پی آم این شکل هر جایی که دل شد رسم شده می تانه پی آم فاصلشان مساوی می باشه از هم دیگه به فاصل مساوی قرار می داشته باشن کیوارس ها از هم دیگه به فاصل مساوی قرار می داشته باشن یعنی ریتم از یا ریگولر است یکی از چیزایی که بلوک های ایوی را ایوی بلوک از کمپلیت خلاصه کمپلیت ایوی بلوک از ساین از بلوک ها تشخیص تفریقی می کنم یه است یعنی بعض وقتا امکان داره که ساین از بلوک داشته باشیم باز مشکوک به این شویم که شاید ای چی باشه درجه سی ایوی بلوک است میبینیم ریتمش منظم است یا نیست کمپلیت ایوی بلوک همیشه ریتمش منظم است اما ساین از بلوک درجه سی مثال همیشه ریتمش غیر منظم است و 
به خاطر ازی که دو چند ساینس نود یک دفعه تصمیم میگیره ساینس نود بلوک است مثلا سه سیاله انتقال نمیده یا یکان دفعه تصمیم میگیره دو نیم سیاله دو نیم برا چی مثال ایتو کش میشه ای اگر نارمل باشه یکان دفعه تصمیم میگیره که اینو تک سیاله رسم کنم یکان دفعه دیگه تصمیم میگیره که ایتو باشه اینی اندازه دو چندی اندازه هیچ وقت نمی باشه دو نیم چند سه, سه چند سه نیم چند چار چار نیم چند اما در وینتریکیولر و خسم باز نمی باشه خب گپایی بود که ما در ارتباط به بلاک های ایوی گفتیم این شکل یاد ما باشه که در حس بندن هم که بلاک ایجاد شود سیاله از اس نوت ساخته میشه د ای وی نوت میایه از ای وی نوت به حس میره از حس تقسیم میشه حالا چی سیاله د ای وی نوت بلوک شوه چی د حس بلوک شوه هر دوش یک قسم تغییرات میه به خاطر بندل حس عین تغییرات را میته که ای وی بلوک میده درجه یک درجه دو درجه سی خب اول میایم در ارتباط به این صحبت میکنیم که ما خوندیم بلاک اس نوت ای وی نوت هس اول پوینتر از او اگر بلاک اتفاق بفته چه قسم تغییرات در گراف میاد یعنی بندل برانچ ها اگر بلاک نشان اتفاق بفته اول کوتا یک یادآوری میکنیم سیاله دای سی نوت تولید می شد می آمد دای وی نوت از ای وی نوت اینی سپتامه کمه که با زخامت بیشتر رسم کنیم از ای وی نوت می آمد بندل حس اس ای ای وی و حس بندل از اینجا به دو بندل تقسیم می شد بندل انتقالی طرف چپ لفت بندل برانچ و بندل انتقالی طرف راست به صورت نرمال گفته بودیم اول بندل راست دیپولارایز میشه باز باد از بندل چپ اما هر دوش سینکرونایز کار میکنه این بندل ها می آمدن به دو بوتین باز با رشته کوچک کوچک تبدیل می شدن نامشان می شد پرکینج فایبر ها این پرکینج فایبر ها در کل وینتریکل ها با هم به شکل کنتینیوس ارتباط دارن به این خاطر, ای خاطر وقتی یک بندل بلوک می شد باز راک نیفت سیال از طریق پرکینج چون یا کنتینیوس هستن در کل وینتریکل ها با هم دیگه تو با فرده هستن پیچیده, پیچیده با هم در هم دیگه هستن یک شک تن بکردی دیگر ها شم تن بیمی شد خب بلوک یاد ما باشه که همی بندل انتقالی طرف چپ دو تا شعبه داشت می گفتیم شعبه انتریور شعبه پاستریور یعنی بندل انتقالی طرف چپ دو شعبه کوچک داره خب بلوک بلوک می تانه در بندل انتقالی طرف راست باشه بلوک میتونه در بندل انتقالی طرف چپ باشه بلوک میتونه در بندل انتقالی طرف چپ خوشوبه انتریورش باشه شوبه پاستریورش باشه بلوک میتونه در پرکینج فایبر ها باشه بلوک میتونه کمباین باشه یعنی چی رایت بندل برانچ بلوک باشه که پاستریور برانچ ال بی بی رایت بلوک باشه که انتریور یاد ما باشه که هیچ وقت هر دو بندل به صورت قطعی بلوک شده نمیتونه چون با حیات سازگار نیست هیچ برق از بالا پایان نبیه همیشه وقتی ما کمپلیت بلوک میگیم مدف ما قسمی است 
چون امکان نداره رایت بندل برانچ که تلف بندل برانچ یک جای بلاک شو و مریض زنده مونه خی این قدر ای بلاک ها رو ما میتونیم داشته باشیم خب در بلاک چی اتفاق میفته سیاره میایا از سی نوت به وی نوت مشکل نیست یعنی ترسیم پی ایچ مشکل نداره و زین سعید پدارز بشه از بندل هست میگذره اینجا یک بندل بلاک است به صورت نارمال باید میرفت اول بندل راست دیپولاریز میکد باز چپ دیپولاریز میکد حالا بندل راست بلاک است بندل راست که بلاک است سیاله ای طرف آمده نمیتون که آمده نتونست مجبور میشه همون یک طرف خدا بره خلاص این حالی تو خونه میشه که یک طرف یک بطن دیپولاریز شد و بطن دیگه دیپولاریز نشد و قلب تقلص بکنه ما خانده بودیم وقتی ما کیوارس ترسیم میکدیم خود کیوارس ما دو تا یعنی کیوارس ما در حقیقت دو تا از دو بوتاین حقش است یعنی بوتاین راست و بوتاین چپ خب ما به ش... شکل واحد میبینیم شد به مجرد که سیاله در یکش انتقال نکنه باز اون وقت ما متوجه میشتیم که آی براستی دو چی داشته دو کمپونین داشته خاطر ایزی که ناچ میشه با یکش دیر میرسه برق یکش یک قسمت اکش زود دی پلارز میشه و قسمت دیگه دیر میرسه یک قسمت زود دی پلارز میشه قسمت دیگه دیر دی پلارز میشه یعنی پی ما مشکل نداره چون از اوزاین خوب دی پلارز سعی دی پلارز میشه مشکل میشه در کیوارس کیوارس قواره متفاوت می داشته باشه خب بوده اینه که بعد دی پلارز شود ری پلارز شم بعد از بی خاطر در بندل برانچ بلاک ها چی تغییرات می آید؟ تغییرات می آید در کیوارس مورفولوژیش تغییر می کنه دلید هایی که بوتاین راست و چپ را یعنی اگر مورفولوژی کیوارس در لید وی یک و وی دو تغییر خورده خب این رایت بندل برانچ بلاک است خاطر ازی که وی یک و وی دو به طرف بوتاین راست نشان کامرای است که بوتاین راست به اصلاح کاسی میکنه و اگر واضح تغییراتش در وی پنج و وی شش هست باز خیلی بندل چپ مشکل پیدا کرده ما شما خانده بودیم که وقتی سیاله ترسیم می شد در ابتدا کیوارس که شکل می گرفت مثلا وقتی ما می گفتیم که یک آر کوچک در ویک رسم می شه باز یکی سیمیق بخاطر ازی که اول سپتل دیپولارایزیشن از طرف چپ براست بود خب براست می آمد یک موجه کوچک رسم می کرد باز باد از او دیگه چارجا از وی یک می گریخت با این خاطر یکی سیمی قرسم می کرد فقط امو سپتل دیپولارایزیشن به طرف وی یک می آمد همزمان که چارجا به یک تعداد لیدا از یک تعداد لیدا چارجا دور می شد به یک تعداد لیدای دیگه نزدیک می شد به می خاطر یک جای وقتی ما در وی یک اس عمیق می دیدیم در وی شش آر بلند می دیدیم یعنی همیشه وقتی بندن راست مشکل پیدا می کنه ما یک تعداد تغییرات در وی یک و وی دو می بینیم سرشه پیش در او طرف می بینیم وقتی بندل طرف چپ انتخاب مشکل پیدا می کنه ما یک تعداد تغییرات در چپ واضح می بینیم خو متناسب به اونمو یک تعداد تغییرات در وی یک می بینیم که یارو باز خود بس کردیم خب یکی کیوارس مورفولوژیش تغییر می خورد دیگه وقتی دیپولارایزیشن خراب باشه ریپولارایزیشنش هم مشکل داره سهی؟ 
به خاطر از اینکه وقت از اون مسیری که دیپولاریز میشه پس باید ریپولاریز صورت بگیره خب اون مسیر اگر بلوک است در ریپولاریزیشنش هم جنجال ایجاد میشه یعنی تغییرات در قطع خط استی و تی هم میره یعنی در بندل برانچ بلوک ها کیو آرس مورفولوژی تغییر میخوره استی تی چینجس در لیدایی که وی یک وی دو وی پنج وی شش ما زیاد سریع لیدا صحبت میکنم ما الان که در دیگه لیدا میتونه چیز دیگه که در ارتباط به یاد ما باشه سوال پیدا میشه که وقتی یک یزی دو بندل بلاک هست سیال هست کدام طریق خیباز بلاخره به اینجا میرسه دو را هست یکی اینی سپتمه که دیپولارایز شده سپتمه که طرف راست ناهی ما شما جایی که بلاک شده مشکل داره پایین تر از اوخ مشکل نداره به خاطر سپتمه دیپولارایز شده میای ای سپتمه بعد از بلاک قسط ناهی بعد از بلاک فال میسازه اما یک کم زمان میگیره دیلی دیگه پرکینج فایبر های مکس با هم دیگه ارتباط دارن اینی دو مسیر است که ها سوال از یک بوتین به دیگه اینش چی چپ باشه چی هم راست باشه خیلی بندل ما چی چپ بلاک شود چی راست بلاک شود تغییرات در کیو آرس مروفولیجی میه که در قطع خط استی یا استی الویت میشه یا استی دیپرس میشه ما خانده بودیم همیشه جایی که پاتولوژی می بود از اونجا قطع خط استی فرار میکد در یک تعداد لیدای لویت میشد لیدای مقابلش لیدای طرف دیگهش دیپرس میشه و میشه که پی در یک تعداد لیدای انورت میشه در یک تعداد لیدای دو نارمل می باشد ما رایت بندل برانچ بلوکه یا لفت بندل برانچ بلوکه یا قسمی می داشته باشیم یا کامل کمپلیت این کمپلیت در کاملش هیچ برق سیاله از امی سیزم انتقال انتقال کده نمی تانه از بندل راست اما در این کمپلیت شما نمی تانه سیاله انتقال بکنه سیاله انتقال کده می تانه کمی سلوتر یعنی در این فرق کمپلیت و این کمپلیت همی است در این کمپلیت هم دیلی میشه بلوک نمیشه در کمپلیت بلوک است انتقال کده نمی تانه سیاله بلوک بندل برانچ وقت برانچ راست ما بلوک شوه ای یک تشخیص مثلا الکتروکاردیوگرافیک است کلینیک خاص به مریض ایجاد نمی کنه یک بروگاده سندروم است که در ارتباط به او باز خود خواندیم معمولا رایت بندل برانچ بلوک به ناین تلقی میشه سلیم است مشکل به مریض ایجاد نمی کنه خب در درس های بعدی در ارتباط به هر دویش ای سی جی هر دویش صحبت خواهد کرده ما رو کتا یک یاداوری میکنیم اگر بندل راست مریض بلوک شوه یا بندل چپ مریض بلوک شوه چی تغییرات میه چیزی که در کتاب ها هست بخاطر یاداوری ساده از ای است که شما در رایت بندل برانچ بلوک دست راست خوده بالا میگیرین دست چپ خوده پایان میگیرین اما دست که بالاست راست ما در لیدایی که طرف راست نشان میده وی یک وی دو این قسم تغییر کیورس می داشته باشه دندانه دار به شکل به شکل دندانه دار به شکل و تغییرات مقابلش این شکل است یعنی وی پنج وی شش که باز ببینی اونه کیورسش به طرف پایان میره او این شکل ناچ می داشته باشه اما اگه بندل برانچ لفت باشه باز دست چپ به رقم است دست راست بالا یعنی لیدایی که طرف چپ نشان میده بالا می باشه به این شکل ناچ می باشه به این شکل و لیدایی که طرف راست نشان میده باز به طرف پایان میره ای تیپیکش هست وصفیش هست 
یعنی معمولا نه مقصد می باشه اما امکانم داره که به این شکل نباشی فقط ما رو کمک میکنه اگه میبینیم وی یک وی دو نوچ تاس به طرف بالا رفته وی پنج وی شش به طرف فاین رفته رایت بندل برانچ بلاک چون راست به طرف بالاست اما اگه میبینیم که چی نه راست پایان است لفت طرف چپ لیداش به این شکل است همین کیورسایش نوچ تاس خب بالا بالا به این شکل اون میشه راستی طرف است باز میگیم که لفت بندل برانچ بلاک داری کوتا از نظر کلینیک اقسام تشخیص میکنیم روز دیگه در ارتباط با تغییرات الکتروکاردیوگرافیکش میخوایم